Ένα τυφλό γέροντα έγινε ζητιάνο για να σώσει πάνω από 2.000 ορφανά. Μέσα στου αιώνε, πολλοί μοναχοί τη Ορθόδοξη Εκκλησία έγιναν παράδειγμα αγάπη και αφοσίωση προ του συνανθρώπου του. Είναι αναρρύθμητα τα περιστατικά ιερωμένων, οι οποίοι με ιδιαίτερη αγάπη και ανιδιοτέλεια προσέφεραν στι τοπικέ κοινωνίε τη Ελλάδα σε περιόδου πολέμων, φτώχεια και όχι μόνο. Ένα σύγχρονο άγιο τη εποχή μα υπήρξε και ο μοναχό Μελέτιο Αϊβατζίδη, γνωστό και ω ορφανοτρόφο, ο οποίο προσέφερε στα ορφανά χωρί όρια και συμβιβασμού. Η έλλειψη τη όρασή του δεν στάθηκε εμπόδιο στον αγώνα που έδωσε για τα ορφανά, τα οποία στερήθηκαν την αγάπη και τη φροντίδα των γονιών του. Ο ελεήμων και διορατικό γέροντα, με μεγάλη αυταπάρνηση επί σειρά ετών, διήφθηνε ορφανοτροφία στην Έδεσα, στα Γιάννητσά και στην Άουσα. Στι 20 Ιανουαρίου 2012, ο πατήρ Μελέτιο Αϊβατζίδη εκοιμήθησε ηλικία 94 ετών και περίπου 2.000 ορφανά, τα οποία στο πρόσωπο του βρήκαν την πατρική αγκαλιά και τη στοργή, θρύνησε τον πατέρα του. Ο μοναχό Μελέτιο Αϊβατζίδη γεννήθηκε στην οικόπολη του Πόντου το 1918. Ο ίδιο και οι γονεί του ήρθαν πρόσφυγε και καταστάθηκαν στη λεπτοκαριά για νητσών. Αγαπούσε πολύ την Εκκλησία και από δύο ετών έψελνε το τροπάριο του Ιωάννη του Προδρόμου. Ο πατήρ Μελέτιο από τα παιδικά χρόνια του είχε στερηθεί την αίσθηση τη όραση, καθώ βοηθώντα του γονεί του σαν καπνά, ένα παιδάκι πέταξε μια καπνοβελόνα, η οποία καρφώθηκε στο μάτι του. Πρώτα έχασε το ένα μάτι του σε ηλικία 9 ετών, και στη συνέχεια απόλυσε ολοκληρωτικά την όρασή του. Αυτό ο τυφλό στα μάτια των ανθρώπων έγινε πνευματικό οδηγό χιλιάδων ψυχών που στερήθηκαν σε τρυφερή ηλικία την αγάπη των γονιών. Ένα τυφλό που οδηγούσε μέσα από το φω του Θεού, εκείνα τα ορφανά παιδιά. Σε ασφαλή μονοπάτια, ώσπου να περάσουν οι μπόρε που γέννησε η ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και τη κατοχή. Η ιστορία του αποδεικνύει σε όλου μα ότι στι άπειρε δυσκολίε τη ζωή παραμένει πάντοτε άπειρη και η αγάπη του Θεού για του ανθρώπου. Ήδρυσε το ησυχαστήριο που ονομάζεται Ησυχαστήριο Νεπτάριθμο Χάρη. Κοντά του έβρισκαν παρηγοριά πολλέ κουρασμένε ψυχέ. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν από εκεί και έπαιρναν τη συμβουλή του και την ευλογία του. Το τηλέφωνο του. Όπω λένε τα πνευματικά παιδιά του, δεν σταματούσε να χτυπά και να συμβουλεύει ω αργά τη νύχτα. Ο ίδιο, με την ίδια πάντα ακούρα στη διάθεση, συμβούλευε, νουθετούσε και άκουγε τον πόνο των ανθρώπων. Το έργο του ήταν έργο ανθρωπιά, έργο Θεού. Οι προσευχέ του είναι άπειρε, τα γραφόμενά του ατέλειωτα. Στα ράφια του συχαστηρίου βρίσκει κανεί προσευχέ και λόγου δικού του με τι χρονολογίε του. Συχνά έλεγε, είναι καλό να γίνονται λειτουργίε για την οικογένειά μας, για την πόλη μας, για τους ιερείς και αρχιερείς μας. Μετά τον πόλεμο και το χάος που άφησε πίσω του, χιλιάδες παιδιά είχαν μείνει ορφανά. Εκείνος, παρά το πρόβλημα της υγείας του, με ταπείνωση και πίστη στο Θεό, ξεκίνησε να μαζεύει παιδάκια που είχαν μείνει μόνα τους και να τα φροντίζει. Εξασφάλισε κάποιο αποτυπώδη σύγκυμα και εκεί εγκατέστησε την ιδιότυπη οικογένειά του. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν είχε καμία συμπαράσταση ούτε από κρατικά κονδύλια ούτε από κάποια οργανωμένη αρχή. Η μόνη στήριξή του σε όλο αυτό το αξιοθαύμαστο έργο ήταν τα χρήματα που του προσέφεραν οι πιστοί, όπω και οι προσωπικοί κόποι και αγώνε του. Όπω μαρτυρούν τα παιδιά που βρέθηκαν δίπλα του, γύριζε από χωριό σε χωριό ώστε να βρει ψωμί και ό,τι άλλο μπορούσε για να τα θρέψει. Αυτό που ξεκίνησε έτσι απλά ω μια βοήθεια σε κάποια παιδιά. Συνεχίστηκε δεκαετίε ολόκληρε. Τη φροντίδα του έλαβαν πολλά παιδιά, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 2.000. Τα έτρεφε, τα βοηθούσε να πάνε σχολείο, τα οθούσε να σπουδάσουν. Πολλά από αυτά έγιναν επιστήμονε, κληρικοί, πολιτικοί και καθηγητέ πανεπιστημίων, χωρί ποτέ να λησμονήσουν τη φροντίδα και την αγάπη του γέροντα. Η αναπηρία του δεν στάθηκε ικανή να τον εμποδίσει να προσφέρει. Όσο το οργανωμένο ελληνικό κράτο δεν ήταν και ακόμα δεν είναι ικανό να προσφέρει. Δεν δίστασε να γίνει ζητιάνο για την πολυπληθή οικογένειά του και μοίρασε τα πάντα με δικαιοσύνη και αγάπη. Γι' αυτό δεν κρατούσε τίποτα. Δεν κράτησε ποτέ κάτι. Απόρρισε ένα απόγευμα που τον είδα χωρί παπούτσια. Τα είχε χαρίσει κι αυτά. Άρεσαν πολύ σε κάποιον που τον επισκέφθηκε και του τα έδωσε. Στην κηδεία του συγκεντρώθηκαν πολλά από τα παιδιά. Που κάποτε είχε φροντίσει και με πρόσωπα σκυθροπά, μα και με σκέψη γεμάτη ευγνωμοσύνη, συνόδεψαν τον πνευματικό πατέρα του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βίωσαν τότε 
για δεύτερη φορά την ορφάνεια μετά την κίνησή του. Καθώ η πρώτη φορά που δοκίμασαν το πικρό αυτό συνέστημα ήταν μέσα στα σκοτεινά χρόνια του πολέμου και τη κατοχή.